హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చర్చించుకోబోయే అంశము జూనియర్ లైన్ మెన్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన పరీక్షా పేపర్ యొక్క సిలబస్ ను చర్చించుకోబోతున్నాము పరీక్ష సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ టాపిక్స్ ఏ అంశాలపైన రాబోతున్నాయి ఇటువంటి వివరాలన్నీ ఈ వీడియోలో చర్చించుకోబోతున్నాము సో వీడియోను కంపల్సరీగా చూడండి చివరి వరకు చూడండి ఈ మధ్యలోనే మనకు టీఎస్ఎస్ పీడిసిఎల్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ కావడం జరిగింది వాటిలో జూనియర్ లైన్ మెన్ సంబంధించిన పోస్టులు చాలా ఉన్నాయి పోస్టులు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి కాంపిటీషన్ కూడా తక్కువగా ఉండవచ్చు సో పోస్టులు తక్కువగా ఉంటే కాంపిటీషన్ మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక మంచి అవకాశము సౌదర్న్ పవన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఆఫ్ తెలంగాణ లిమిటెడ్ నోటిఫికేషన్ అప్లై చేసిన వారు చేయబోయేవారు అప్లై చేసిన తర్వాత చేయకన్నా ముందు కూడా ఈ వీడియోను చూడండి ఆ టాపిక్స్ ను మళ్ళీ మళ్ళీ జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి వీడియోను ఎన్నిసార్లు అయినా చూడవచ్చు సో వీడియోను ప్రారంభిద్దాం మనము టిఎస్ఎస్ పిడిసిఎల్ లైన్ మెన్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది లైన్ మెన్ పరీక్షకు సంబంధించిన ఎంపిక విధానం ఎలా ఉండబోతుంది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోబోతున్నాము సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది రిటర్న్ టెస్ట్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహించబడుతుంది ఫర్ ఎయిటీ మార్క్స్ ఎనభై మార్కుల కొరకు ఒక ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఒక చిన్న నోటిఫికేషన్ ఏమిటి అంటే ద వెయిటేజ్ మార్క్స్ మాక్సిమం అప్ టు ట్వంటీ మార్క్స్ ఫర్ ఆర్టిసన్స్ అండ్ అవుట్ సోర్స్ పర్సనల్స్ ఆల్రెడీ టిఎస్ఎస్ పీడిసిఎల్ కానీ టిఎన్ పీడిసిఎల్ లేదా టిఎస్ ట్రాన్స్కో లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కాంటాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ కి అప్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ నాట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇరవై శాతం వరకు మార్కులను అడిషనల్ గా యాడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది వెయిటేజ్ ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది సో మనము క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓసీలకు నలభై శాతం మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ బీసీలకు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీ థర్టీ పర్సెంట్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ గా నిర్ణయించడం జరిగింది ద ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి కాల్డ్ ఫర్ పోల్ క్లైంబింగ్ టెస్ట్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఓసీ ఫార్టీ పర్సెంట్ బీసీ థర్టీ ఫైవ్ ఎస్సీ ఎస్టీ థర్టీ పర్సెంట్ పైన సాధించిన వారందరికీ పోల్ క్లైంబింగ్ టెస్ట్ ఒక టెస్ట్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఆ టెస్ట్ లో వన్ ఈస్ టు రేషియోలో ఒక పోస్ట్ కు ఇద్దరు చొప్పున వ్యక్తులను పిలవడం జరుగుతుంది కాబట్టి రిటర్న్ టెస్ట్ మరియు పోల్ క్లైంబింగ్ టెస్ట్ ఈ రెండు టెస్టుల్లో పాస్ అయితే జాబ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరిగా ఈ రెండు టెస్టుల గురించి సీరియస్ గా ప్రిపేర్ కావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ జూనియర్ లైన్ మెన్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ గురించి మనం ఇప్పుడు చర్చించుకుందాం సో ఎగ్జామినేషన్ లో ఒక పేపర్ ఉంటుంది ఆ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఐటీఐ లేదా ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ కి సంబంధించిన మీరు ఎవరైనా సరే ఐటీఐ లేదా వొకేషనల్ ఈ రెండు కోర్సుల వారు అప్లై చేయడానికి జేఎల్ఎం జూనియర్ లైన్ మెన్ గా అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఐటీఐ లేదా ఒకేషనల్ లో చదివిన ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ దానితో పాటు జీకే కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎనభై క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఎనభై ప్రశ్నలు మాత్రమే ఉంటాయి ఆ ఎనభై ప్రశ్నలలో ఐటీఐ లేదా ఒకేషన్ కు సంబంధించిన టోటల్లీ ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ కి సంబంధించిన అరవై ఐదు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దానితో పాటు జీకే కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టోటల్లీ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది మనకు ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ సంబంధించిన బుక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ అరవై ఐదు మార్కులు మనకు ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ లో నుంచే వస్తున్నాయి జీకే కి సంబంధించి మనకు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అక్కడ రాబోతున్నాయి సో మనం ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ అండ్ జీకే గురించి సవివరంగా ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాము టోటల్ డ్యూరేషన్ ఎగ్జామినేషన్ టైం వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది నూట ఇరవై నిమిషాలు ఉంటుంది మాక్సిమం మార్క్స్ ఎనభై మార్కులు ఉంటాయి ఎనభై క్వశ్చన్స్ మరియు ఎనభై మార్కులు మాత్రమే ఉంటాయి సో ఈ వీడియోను ప్రారంభించడానికన్నా ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఈ వీడియో కింద ఇవ్వబడిన రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి మంచి విద్య ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ కానీ లేదా విద్యా ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన మంచి వీడియోలను చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఛానల్లో ఎలాంటి టైం పాస్ వీడియోస్ ఉండవు విద్యా ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నాలెడ్జ్ కి సంబంధించిన వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి తప్పకుండా ఈ వీడియోను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్రతి ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన సిలబస్ గురించ
ఇలాంటి వీడియోస్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము కాబట్టి వీడియోను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీలైతే ఇటువంటి నాలెడ్జ్ను పంచాలి జ్ఞానాన్ని పంచాలనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి మీ ఐటీఐ ఫ్రెండ్స్ లేదా మీ యొక్క ఒకేషనల్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ వీడియోను వాట్సాప్లో తప్పకుండా షేర్ చేయండి సో నా పేరు షమ్స్ ఇవి నా క్వాలిఫికేషన్స్ బేసికల్లీ ఆల్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సో వీడియోను ప్రారంభిద్దాం పేపర్ ఏ ఒకటే పేపర్ ఉంటుంది పేపర్ వన్ అట్లో పేపర్ ఏ పేపర్ బి రెండు రకాల పేపర్స్ ఉంటాయి పేపర్ ఏలో మనకు ఇంతవరకు అనుకున్నట్లు ఐటీఐ లేదా ఒకేషనల్లో ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ సంబంధించిన అరవై ఐదు క్వశ్చన్స్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ సంబంధించిన సిక్స్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఉండబోతున్నాయి పేపర్ ఏలో విద్యుత్ యొక్క ప్రాథమిక అంశాలు ముఖ్యంగా ప్రారంభించబడేది మనకు విద్యుత్ యొక్క ప్రారంభ అంశాలు లేదా ప్రాథమిక అంశాలు బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఎక్కడైనా సరే మనం ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్లో ఒకేషన్ చదివినా మన ఐటీఐ చదివినా ఇది కంపల్సరీ పేపర్ కాబట్టి విద్యుత్ యొక్క ప్రాథమిక అంశాలు ఈ ప్రాథమిక అంశాల్లో ఎలక్ట్రికల్ ఆక్యుపేషన్ సేఫ్టీ వాటిలో వాడే టూల్స్ దాంతోపాటు ఓమ్స్ లా కిర్చాఫ్ లా సిరీస్ ప్యారలల్ సమాంతరంగా ఉండడము నెక్స్ట్ కిర్చాఫ్ లా అండ్ స్టార్ డేటా ఎలక్ట్రో స్టాటిస్టిక్స్ మరియు కెపాసిటర్ సమస్యలు కెపాసిటర్ ల వల్ల కలిగే సమస్యలు ఎర్తింగ్ యొక్క సూత్రాలు ఒక ఇంటికి కానీ ఒక ఆఫీస్ కానీ ఎక్కడైనా సరే ఎర్తింగ్ ను ఎలా ఇవ్వాలి ఎర్తింగ్ ను ఇచ్చే పద్ధతులు కూడా ఉంటాయి ఎర్తింగ్ కొరకు మనకు చాలా సూత్రాలు ఉంటాయి చాలా రకాల ఎర్తింగ్ టైప్స్ ఉంటాయి ఆ యొక్క కెపాసిటీని బట్టి మనము ఎర్తింగ్ ను డిసైడ్ చేయడం ఎర్తింగ్ లో రకాలు పద్ధతులు ఇవి విద్యుత్ యొక్క ప్రాథమిక అంశాలు దీనితో పాటు ఇంకో టాపిక్ బ్యాటరీలు బ్యాటరీలకు సంబంధించిన అంశాలు కూడా ఉంటాయి సో ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ ఈ రెండు రకాల బ్యాటరీలు కూడా ఇక్కడ మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది సీసము ఆమ్ల కణాలు ఛార్జింగ్ పద్ధతులు ఛార్జింగ్లో కూడా చాలా పద్ధతులు ఉంటాయి కాబట్టి ఛార్జింగ్ సంబంధించిన పద్ధతులు బ్యాటరీల పరీక్ష బ్యాటరీలను టెస్ట్ చేయడము బ్యాటరీ యొక్క ఛార్జింగ్ని టెస్ట్ చేయడం మరియు అనువర్తనము ఇన్వర్టర్లు ఇన్వర్టర్లు కూడా చాలా మందికి తెలుసు ఇన్వర్టర్లలో రకాలు ఇన్వర్టర్ ఛార్జింగ్ మెథడ్స్ ఇన్వర్టర్ పనిచేసే విధానము బ్యాటరీ ఛార్జర్లు మరియు వాటి యొక్క నిర్వహణ బ్యాటరీలు మరియు ఇన్వర్టర్ల యొక్క నిర్వహణ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అయస్కాంత తత్వం మ్యాగ్నెటిజం అయస్కాంత పదార్థాలు మరియు వాటి యొక్క లక్షణాలు అయస్కాంతానికి సంబంధించిన పదార్థాలు ఎలా ఉంటాయి వాటి యొక్క లక్షణాలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అన్ని టాపిక్స్ మీ యొక్క ఐటీఐ లేదా ఒకేషనల్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ సంబంధించిన పుస్తకాల్లో లభిస్తాయి ఇవి ముఖ్యమైన టాపిక్స్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకు అరవై ఐదు మార్కులు ఈ టాపిక్స్లోంచి రాబోతున్నాయి కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా వినండి కేర్ఫుల్గా చూడండి వీలైతే వీడియోను మళ్ళీ మళ్ళీ చూడవచ్చు మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా చూడవచ్చు ఏదో డౌట్ ఉన్నా సరే కామెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా అడగండి కామెంట్ బాక్స్ మీ కొరకే ఉంది ఏ కోర్సుకు సంబంధించిన అంశాలైనా ఏ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించిన అంశాలైనా సరే కామెంట్ బాక్స్ని యూజ్ చేయండి సో అయస్కాంత తత్వము పదార్థాలు మరియు లక్షణాలు అయస్కాంత తత్వం యొక్క నియమాలు విద్యుత్ అయస్కాంత తత్వము విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ నెక్స్ట్ ఏసీ యొక్క ఫండమెంటల్స్ ఏసీ ఫండమెంటల్స్ పవర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ సింగిల్ ఫేజ్ మరియు త్రీ ఫేజ్ సర్క్యూట్లు చాలామంది ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ చేసిన వారందరికీ ఒక ఈజీ టాపిక్ సింగిల్ ఫేజ్ మరియు త్రీ ఫేజ్ యొక్క సర్క్యూట్స్ వాటిలో వచ్చే సాధారణ సమస్యలు సింగిల్ ఫేజ్లో వచ్చే సమస్యలు మరియు త్రీ ఫేజ్ సర్క్యూట్లలో వచ్చే సాధారణ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్రాథమిక ఎలక్ట్రానిక్స్ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎలక్ట్రానిక్ భాగాలు రెక్టిఫయర్లు యాంప్లిఫయర్లు రెక్టిఫయర్స్ కానీ యాంప్లిఫయర్స్ కానీ ఇటువంటివి ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించిన ముఖ్యమైన భాగాలు ఇవి రెక్టిఫయర్లు యాంప్లిఫయర్లు ఓసిలేటర్స్ అండ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ భాగాలు ఇవి ప్రముఖమైన టాపిక్స్ వీటితో పాటు డీసీ యంత్రాలు డీసీ మోటార్స్ లేదా డీసీ మెషిన్స్ డీసీ జనరేటర్లు మరియు మోటార్లపై నిర్మాణము పని సూత్రము సాధారణ సమస్యలు డీసీ జనరేటర్ యొక్క నిర్మాణము అది ఎలా పనిచేస్తుంది వాటి యొక్క సూత్రాలు దాంతోపాటు డీసీ మోటార్లు లేదా డీసీ జనరేటర్ యొక్క సాధారణ సమస్యలు వాటిలో ఉత్పన్నమయ్యే సాధారణ సమస్యలు వేగ నియంత్రణ డీసీ మోటార్ యొక్క నియంత్రణ మరియు డీసీ మోటార్ల యొక్క అనువర్తనాలు మూసివేతలు 
ఇది ప్రధాన టాపిక్ వీటితో పాటు ట్రాన్స్ఫార్మర్ సంబంధించిన అంశాలు కూడా ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్లో చాలా ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తాయి కాబట్టి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ నిర్మాణము మరియు పని సూత్రము ట్రాన్స్ఫార్మర్లు నిర్మాణి నిర్మాణము అంటే వాటిని ఇన్స్టాలేషన్ చేయడము వాటి యొక్క పని సూత్రం వర్కింగ్ మెథడ్ పనిచేసే విధానము ప్రాథమిక అంశాలు మరియు ట్రాన్స్ఫార్మర్పై సాధారణ సమస్యలు వైండింగ్స్ మోటార్ వైండింగ్ కానీ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి సంబంధించిన వైండింగ్స్ వైండింగ్ యొక్క పద్ధతులు ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ సిటీ అండ్ పిటి ఇవి ముఖ్యమైన ట్రాన్స్ఫార్మర్కి సంబంధించిన అంశాలు నెక్స్ట్ ఏసీ యంత్రాలు ఏసీ మెషిన్స్ అంటాం ఇక్కడ ఏసీ యంత్రాలు మూడు దశలు మరియు సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ యూనివర్సల్ మోటార్ ఆల్టర్నేటర్లు నెక్స్ట్ సింక్రోనస్ మోటార్లు మరియు వాటి యొక్క అనువర్తనాలు ఈ మూడు దశలు మనం కంపల్సరిగా చాలా బాగా చూసుకోవాలి సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ యూనివర్సల్ మోటార్ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటర్స్ సింక్రోనైజ్ మోటార్స్ మరియు వాటి యొక్క అనువర్తనాలు మరియు వీటితో పాటు వైండింగ్లపై ప్రాథమిక అంశాలు మోటార్ వైండింగ్ లేదా మోటార్ వైండింగ్పై ప్రాథమిక అంశాలు నిర్మాణ సూత్రము మరియు సాధారణ సమస్యలు వైండింగ్లో వచ్చే సాధారణ సమస్యలు దానితో పాటు పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డ్రైవ్ల యొక్క భావనలు నెక్స్ట్ విద్యుత్ కొలతలు ఇది కూడా చాలా ప్రముఖమైన టాపిక్ విద్యుత్ కొలతలు వీటిలో ఉండే భిన్న రకాల ఏసీ మరియు డీసీ కొలిచే సాధనాలు ఏసీ విద్యుత్ మరియు డీసీ విద్యుత్ను కొలిచే సాధనాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి పద్ధతులు కూడా వేరువేరుగా ఉంటాయి సో ఏసీ అండ్ డీసీ ఈ కొలిచే సాధనాలు దేశీయ ఉపకరణాలు మరియు ఎలిమినేషన్ భావనలు విద్యుత్ దీపాల రకాలు బల్బ్ యొక్క రకాలు నెక్స్ట్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించి ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్కి సంబంధించిన చాలా ప్రముఖమైన టాపిక్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి వీటిలో చాలా రకాల ఉత్పత్తులు ఉంటాయి విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేసే విధానము చాలా మందికి తెలుసు థర్మల్ విద్యుత్ హైడ్రల్ మరియు న్యూక్లియర్ విద్యుత్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి తర్వాత దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడము మరియు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం సో ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ప్రాథమిక అంశాలు సాంప్రదాయేతర ఇంధన వనరులు ఇది విద్యుత్ ఉత్పత్తి యొక్క ప్రముఖమైన టాపిక్ మీరు తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేయడానికి కూడా బాగా పనికొచ్చే టాపిక్ థర్మల్ హైడర్ మరియు న్యూక్లియర్ విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేయడం దానితో పాటు ట్రాన్స్మిషన్ లేదా డిస్ట్రిబ్యూషన్ను నిర్వహించడము నెక్స్ట్ పేపర్ బిలో జనరల్ నాలెడ్జ్ సంబంధించి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి వాటి యొక్క టాపిక్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఏ రకమైన బుక్స్ మనం చదువుకోవాలి వీటిపై కూడా కొద్దిగా క్లారిటీతో మనం విన్నాం సో ఫస్ట్ వన్ విశ్లేషణాత్మక మరియు సంఖ్యా సామర్థ్యము జనరల్ నాలెడ్జ్లో వచ్చే నెంబర్ వన్ టాపిక్ నెంబర్ టూ ఈజ్ ప్రస్తుత వ్యవహారాలు కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ మధ్య కాలంలో జరిగే వ్యవహారాలు చాలా ఇంటర్నేషనల్ కానీ దేశీయంగా కానీ అంతర్జాతీయ సంబంధాలు కానీ ఇటువంటి వ్యవహారాలు ప్రముఖమైన టాపిక్స్ న్యూస్ పేపర్లో టీవీ ఛానల్లో వచ్చే ప్రముఖమైన టాపిక్స్ వీటితో పాటు వినియోగదారుల యొక్క సంబంధాలు కన్జ్యూమర్ రిలేషన్ సంబంధించి ఈ అంశాలు కూడా జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్లో కవర్ కావడం జరుగుతుంది ఫోర్త్ వన్ రోజువారి జీవితంలో జనరల్ సైన్స్ మరి డీప్ సైన్స్ కాకుండా డైలీ మన రొటీన్ జీవితంలో జనరల్ సైన్స్ ఏ విధంగా పనికొస్తుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ టాపిక్ ఇస్ పర్యావరణ సమస్యలు ఎన్విరాన్మెంటల్ సమస్యలు పర్యావరణానికి సంబంధించిన సమస్యలు ఎలా ఉంటున్నాయి మరియు విపత్తు నిర్వహణ విపత్తుల యొక్క నిర్వహణ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం వీటిని అంటే తుఫానులు కానీ సునామీ కానీ ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క నిర్వహణ ఎలా ఉంటుంది సిక్స్త్ వన్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ అండ్ ఎకనామీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ భారతదేశము మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రెండు రకాల హిస్టరీ చూసుకోవాలి ఇక్కడ మనము వాటితో పాటు ఇండియా తెలంగాణ యొక్క జాగ్రఫీ అండ్ ఎకానమీ ఆర్థిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన అంశాలు కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సెవెంత్ వన్ ఇస్ తెలంగాణ మరియు తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన చరిత్ర మరియు దానితో పాటు తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించిన చరిత్ర నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ నుండి ఈ మధ్య కాలం వరకు జరిగిన అంశాలు నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ తెలంగాణ సమాజం ఇది కూడా చాలా ప్రముఖమైన టాపిక్ ఈవెన్ మనకు టీఎస్పీఎస్సీలో కూడా చాలా కవర్ కావడం జరుగుతుంది తెలంగాణ సమాజము సంస్కృతి వారసత్వము కళలు మరియు సాహిత్యం 
తెలంగాణలో ఉండే సొసైటీ కల్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సంస్కృతి ఏ విధంగా ఉంటుంది సాంప్రదాయాలు సంస్కృతులు ఏ విధంగా ఉంటాయి వాటి యొక్క తెలంగాణ వారసత్వము తెలంగాణలో ఉండే కళలు మీరు ఒకవేళ ఈ వీడియోను సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే తెలంగాణకు సంబంధించిన ఇతర వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి సో తెలంగాణకు సంబంధించిన అన్ని వీడియోలు మీరు చూడవచ్చు సో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు తెలంగాణకు సంబంధించిన కళలు మరియు తెలంగాణ యొక్క సాహిత్యం ఈ అంశాలు కూడా మనకు జీకేలో కవర్ కావడం జరుగుతుంది సో ఇవి ముఖ్యమైన ఎయిట్ పాయింట్స్ ఎనిమిది అంశాలు మనకు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ కొరకు జనరల్ నాలెడ్జ్ పేపర్ అటెంప్ట్ చేయడానికి మనకు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాటికి సంబంధించి ఈ ఎనిమిది టాపిక్స్ సంబంధించిన పుస్తకాలు రెఫరెన్స్ మెటీరియల్ లేదా మీ దగ్గరలో ఉండే పబ్లిక్ లైబ్రరీలో కూడా వీటికి సంబంధించిన పుస్తకాలు చాలా ఉంటాయి కాబట్టి దగ్గరలో ఉండే పబ్లిక్ లైబ్రరీని విజిట్ చేయవచ్చు లేదా మీ దగ్గర ఉండే బుక్స్ కూడా చదువుకోవచ్చు ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్కి సంబంధించి మీ దగ్గర బుక్స్ చాలా ఉంటాయి దాంతో పాటు మనకు జీకేకి సంబంధించిన ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మార్క్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సో జీకేకి సంబంధించి కంపల్సరీ ప్రిపేర్ కావాలి ఈ టాపిక్ల వారీగా ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అరవై ఐదు మార్కుల కొరకు ఆయా టాపిక్ సంబంధించిన పుస్తకాలని మనం రెడీగా ఉంచుకోవడము ఆ టాపిక్స్ను మనము మైండ్లో బ్రెయిన్లో నిర్వహించుకోవడం ఏ టాపిక్ పైన ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అనే విషయాలను కూడా ఆ పుస్తకాన్ని చదివేటప్పుడు బాగా గుర్తుంచుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందరికీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఈ వీడియో మీ తెలుగు మిత్రులందరికీ షేర్ చేయండి వారి అందరికీ సహాయపడండి వీడియో బాగుంది అనుకుంటే ఒక లైక్ వేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏ సందేహాలు ఉన్నా సరే నాట్ ఓన్లీ టీఎస్ఎస్పీ డిసిఎల్ కానీ లైన్ మెన్ సంబంధించి కానీ కాకుండా మీ ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి కోర్సులు ఉంటాయి ఐటీఐ చేసిన వారికి ఒకేషనల్ చేసిన వారికి ఎలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి కోర్సులు ఉంటాయి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏ ఎడ్యుకేషన్లో ఏ కోర్సులకు ఎలాంటి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఇలాంటి అంశాలన్నీ మీ కామెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా అడగవచ్చు ఇంకా మంచి వీడియోలు చూడాలనుకుంటే సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి షేర్ చేయడం కూడా మర్చిపోవద్దు సో లేటెస్ట్గా ఐటీఐకి సంబంధించి చాలా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అన్ని నోటిఫికేషన్స్ ఎస్హెచ్ఏఎం ఎస్హెచ్ డాట్ ఇన్ ఎస్హెచ్ఏఎం ఎస్హెచ్ డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్లో మీరు చూడవచ్చు గూగుల్లో ఈ వెబ్సైట్ ఎస్హెచ్ఏఎం ఎస్హెచ్ డాట్ ఐఎన్ షమ్స్ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ మీరు టైప్ చేసినట్లయితే రోజువారీగా వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మనకు అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్